chào anh em mình lại là quỳnh tâm ô tô quê đây thì à, hôm nay chủ đề tiếp theo của anh em mình thì à, à, anh em nhìn xuống đây đi mình khỏi nói anh em nhìn xuống cái bánh phía sau đây thường thường cái từ anh em hay dùng là nó ăn đinh rồi đó. xẹp lép luôn rồi thì à, hôm nay anh em mình sẽ review lại cho các bạn xem cái cách để mình thay cái bánh xưa cua khi mình gặp cái vấn đề trên đường tại vì khi mà có rất nhiều trường hợp mà anh em mình ăn đinh trên đường á nó xẹp hết hơi luôn mình không thể đi tiếp được nữa mà cái chuyện mà xử lý ở giữa đường thì cái tìm sửa xe chắc chắn sẽ không tìm thấy rồi thì việc đầu tiên khuyên anh em nên làm á là dừng xuống xe rồi mình nên bật cảnh báo ưu tiên lên nha đầu tiên là bắt buộc chúng ta phải tấp xe vào lề và cảnh bật cảnh báo ưu tiên là điều đầu tiên rồi sau đó mình sang tay áo lên bây giờ bắt buộc rồi là mình sẽ thay bánh xưa cua chứ các bạn mà mà, mà gọi cứu hộ hoặc là à, Uh, chờ tới tìm sửa xe một là ví dụ như đường đó đường quê thì sao chắc chắn không thể nào có cứu hộ còn uh, uh, chờ tìm sửa xe thì 12 giờ đêm mình đi đám tiệc về đi chơi đi công tác tỉnh về thì chắc chắn cũng không có nào mà tìm sửa xe rồi thì uh, đầu tiên mình phải tắp xe vào lề bắt đèn ưu tiên và các bạn nên tìm một cái vật gì đó nó nó, nó cái màu nó sáng sáng á ví dụ như là một uh, nếu trong xe chúng ta mà có một cái kiểu giống như là uh, một cây dù chẳng hạn đây đây, thì ví dụ trong xe anh chủ này có cái dù màu vàng nè hoặc là một cái vật gì đó thì chúng ta nên để khoảng cách tầm khoảng 10 mét phía sau đuôi xe chúng ta làm cái vật cảnh báo ví dụ như một cành cây một cái uh, uh, bịch gì đó thì uh, nếu như đây là con đường đường dọc thẳng này thì chúng ta nên bật một cảnh báo vậy ví dụ xe đèn này cảnh báo vậy cũng được đây hoặc là một cành cây một cái gì thay thế cũng được để đề phòng những chiếc xe sau mà người ta chạy tới ta không thấy được cái đèn ưu tiên của mình thì vẫn thấy được cái vụ này nha các bạn rồi chắc chắn phải bắt tay vào việc là thay thôi thay bánh thôi đây bánh đã xẹp hết rồi thì mình bắt buộc phải thay trong cốp sau của Mazda 3 thì các vận dụng cần thiết để chúng ta thay bánh xưa cua đầu tiên á là cái con nâng nó nằm đây bên tay phải mở vào sẽ thấy con nâng nằm đây nó sẽ có gờ đẩy ra thôi chúng ta mạnh lên xe ra ra vậy luôn nha anh em nên để cố định vậy để hồi mình có để ốc đồ lên mình sẽ nhớ thì nó sẽ có một cái 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 chốt cái chốt để khóa giữ lại á. thì mình chỉ vặn ra thôi vặn theo ngược, ngược kim đồng hồ ra dặn lấy chốt luôn nha anh em đây cái chốt nó hình chữ T mình sẽ để đây để hồi lỡ đỡ mất chỉ lấy ra thôi đây là con lăng con lăng thì tâm sẽ để cái một cái gì cho anh em đây hai phận nha con lăn tiếp theo chúng ta dở cái miếng lót lên đây thì sẽ có bánh xưa cua đầu tiên chúng ta thấy là sẽ một cái túi túi dụng cụ của chúng ta túi dụng cụ <cười> trong này thì có Uh, kích bình đây kích bình kích bình không cần thiết chúng ta để qua một bên bao tay chúng ta cứ từ từ làm thôi tại vì nhà thiết kế nó thiết kế sẵn những cái bộ phận những cái 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 dụng cụ này để cho chúng ta xử lý cái việc mà uh, bể lốp xe trên đường nên chúng ta hoàn toàn sử dụng được cây ca phụ nữ nha đây thì đây sẽ có cái đèn cảnh báo đèn cảnh báo vì hồi nãy đó là trường hợp ban đi mà ngày chúng ta để cái dù giống nãy mà tâm hướng dẫn á hoặc là một cái bộ phận nhìn nó nó nó, nó có cái màu sặc sỡ để chúng ta cảnh báo còn nếu còn đêm chúng ta để đèn cảnh báo đây cảnh báo anh em đây nó sẽ có nhiều chức năng lắm mà ngày thì chúng ta sẽ không sử dụng đèn này tôi để chung đây luôn Hồi nãy chúng ta đã có cái con đội rồi Thì đây Đây là một cái chốt để chúng ta Dặn đẩy lực con đội lên Cái thứ hai Đây Đây là cái chìa khóa để chúng ta mở cái bánh xe Thì giống như Giống như tâm của anh em Mà thường sử dụng xe thì chúng ta sẽ không nắm rành Về cái dụng cụ là Sẽ là chìa khóa bao nhiêu Ốc bao nhiêu Nhưng mà không cần quan tâm nhiều đâu Tại vì khi nhà sản xuất đã thiết kế ra riêng cái bộ phận này để thay bánh xưa cua thì nó sẽ vừa đây tâm xuống dẫn 
anh em nhìn đây nó đã vừa đó nó đã vừa rồi ok thì chúng ta chỉ cần hai sử dụng hai bộ phận này thôi một là hỗ trợ con đội lên hai là cái con uh, chìa khóa để chúng ta mở cái uh, ốc bánh xe đây, đây là ba bộ phận cần thiết để chúng ta thay bánh xe cua chúng ta sẽ để đây ốc à. rồi tiếp theo mời nó đây thì chúng ta sẽ lấy bánh xe cua ra luôn thì uh, <cười> đây nè bánh xưa cua thì chúng ta thấy thì nó nó sẽ có một cái con chốt khóa lại một cái vặn khóa lại chúng ta chỉ vặn ngược ra thôi để để đề phòng trường hợp mà chúng ta chạy trên đường dằn á ổ gà rồi thì cái bánh nó không có bị tân lên á được khóa trước lại thì chúng ta vặn nó sẽ như vậy chúng ta để tiếp tục vào đây nha để tránh trường hợp chúng ta làm đã đó rồi chúng ta lại kiếm đồ của mình lại nữa rồi chúng ta lấy bánh xưa cua để ngoài thôi Ok Đóng lại Rồi Bây giờ Bước đầu tiên là chúng ta tháo cái bánh đã bị ăn đinh ra Nha anh em tháo bánh đã bị ăn đinh ra Thì à, à, đầu tiên là chúng ta Phải biết vị trí đặt cái con đội này Cực kỳ quan trọng nha anh em Rất nhiều anh em tự tin vào khả năng của mình đã biết dùng rồi Biết đặt con đội thì chúng ta đặt vào đây nè nó sẽ có một chỉ có một vị trí duy nhất là chúng ta sẽ đặt con đậu được thôi đó là chúng ta đặt tay vào bên trong thì nó sẽ có cái gờ xuống cái gờ xuống nó xuống khoảng 1 cm đó. thì nó sẽ tương ứng với cái cái khoảng lõm này của con đội nha chúng ta sẽ đặt là à, cái đầu mà cái đầu mà có cái cái lỗ tròn này để 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 mà chúng ta vặn năng lực lên đó thì nó phía ngoài còn lại phía trong thì chúng ta đặt về đây các bạn nhìn khoảng lõm này nó sẽ tương ứng với cái gờ của chiếc xe anh hạ thấp xuống anh sẽ thấy cái gờ này đây cái gờ xuống một cái thanh thép gờ xuống có nhiều anh em không không đi á chúng ta đặt phía ngoài phía ngoài cái gờ đó thì vô tình phía ngoài này nó sẽ làm ảnh hưởng nó để cả cái phần nhựa bên ngoài chúng ta luôn á anh em lưu ý nha đây anh nghiêng cái góc tâm sẽ đặt vào cho mình coi đây chúng ta đặt đây 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 là vào khớp của nó đây ha đây nha cái này phía ngoài cái lỗ này phía ngoài đặt vào đây vừa khớp của nó đây là nhà sư thiết kế nó thiết kế sẵn rồi nên cái yên tâm thôi trước tiên chúng ta đẩy năng lên cho nó vừa rồi đội nó lên trước cho vừa vô cái khớp vừa khớp đây thì khi mà nó chưa có đụng tới cái gầm của xe thì chúng ta sẽ dặn bằng tay được tại vì nó rất là nhẹ đây. chúng ta sẽ dặn bằng tay được đó các bạn thấy xe đang 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 nâng lên rồi khi mà chúng ta dặn là cảm thấy cứng rồi thì cái cái thanh lúc nãy chúng ta lấy đây nó bắt vào đây đó chúng ta nâng lên rất đơn giản cực kỳ đơn giản từ từ thôi nha anh em không cần nhanh đâu là chúng ta cứ làm không cần nhanh đâu đây chỉ có một tay thôi thật sự nó rất là nhẹ nha đây anh em nhìn nè rất là nhẹ phụ nữ cũng có thể làm được đây một ngón thôi còn thấy lên được nó rất nhẹ nhàng nhưng quan trọng chúng ta biết cách làm đặt cái vị trí đúng chỗ và chúng ta cứ từ từ nâng lên thôi thì có nhiều anh em hỏi là nâng lên tới khoảng bao nhiêu là vừa khoảng bao nhiêu cm cách mặt đất bao nhiêu thì riêng cái kinh nghiệm của mình á thì không có quan tâm chuyện đó nhiều đâu chúng ta chỉ cần nhìn cái bánh khi nào mà chúng ta cảm thấy cái bánh nó hỏng lên đủ để chúng ta lôi cái bánh ra khi chúng ta đã dặn ốc hết là được không cần không có quy định nào mà um, bắt buộc phải là nâng bao nhiêu là vừa bao kỹ thuật bao nhiêu cả đó. mắt thường chúng ta nhìn thôi chúng ta vừa vừa quay mà chúng ta vừa nhìn cái, cái bánh xe nha khi nào chúng ta thấy nó hỏng với mặt đất mà chúng ta có thể tự lấy bánh xe ra tới giờ nó cũng còn nhẹ nha em một ngón tay vẫn được nha à, 
Chúng ta hoàng làm không quen á, cho nên ngồi mỗi chân thôi Thật sự nó không có nặng nhưng mà mình ngồi nhiều quá nhiều, mỗi chân với mỗi tay thôi Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn là phải nằm trên xe ngủ tới sáng Rồi gọi cứu hộ không ai cứu mình đâu anh em có thể không thấy được thì chúng ta nhìn bằng mắt không thấy nhưng mà anh em cứ ra nó vẫn còn đục mặt đất nha đây anh em nhìn đây nó không nó hỏng mặt đất rồi Đó ok nha à. tiếp theo nhìn việc tiếp theo chúng ta tháo bánh này ra tháo xe này ra đây đây là con ốc cái cái chìa khóa mình bị dùng để tháo cái 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 từng con ốc ra là nó nâng bánh nó hỏng lên khỏi mặt đất rồi á thì bước theo chúng ta sẽ dùng chìa khóa để chúng ta mở khóa của từng con ốc ra thì nó có 5 con ốc nha 5 con ốc thì kỹ thuật của mấy cái anh mà trong ra ra anh hay hướng dẫn là chúng ta mở hoặc tháo dặn ra và tháo vào nhận vào cái 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 từng ốc rồi nè thì chúng ta không phải không được dặn theo thứ thứ nhất một hai ba bốn năm chúng ta không có được dặn theo cái thứ tự như vậy mà chúng ta dặn chéo thì hình ngôi sao á Y1 đây Chúng ta tới 3 Tới 5 Tới 2 Tới 4 Vặn vào hay vặn ra cũng giống như vậy Đó là kỹ thuật cái, cái, cái kỹ thuật cơ bản nên em chú ý nha Nó làm cho đều Cái con ốc nó siết đều hết Nó không ảnh hưởng tới cái 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 dòng quay của bánh xe của mình Trước tiên chúng ta sẽ dặn Đầu tiên Ốc số 1 đây Đây Thì nó cũng giống như ốc bình thường thôi Là chiều ngược kim hồ này ra Hồ kim hồ là vào Nâng lên nè một con nha cái con hai ở chơi này chúng ta để cái điều để chúng đẩy xuống cho nó nhẹ rồi chúng ta một đây thứ ba thì tới năm năm rồi sẽ tới một hai thứ hai đó một một hai ba bốn năm tất cả ra đều rồi khi chúng ta ra đều thì chúng ta nhận tay nhẹ thôi chúng ta một rồi tới ba rồi tới năm hai bốn à, bây giờ chúng ta dặn tay được rồi đó bạn nhận này cháu nhanh đây đây một con hè chúng ta để cố định vị trí nha bằng đêm mà chúng ta cứ quăng lung tung là một chút xíu bằng ốc ra lấy bánh xe cua xong rồi không có ốc đi bằng vào ạ ba con nha đó Thì quan trọng tới giờ bánh xe chúng ta lấy ra chúng ta nên đứng đối diện vào trong 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 cái xe luôn á đứng vuông góc với xe nâng lên nhẹ nhẹ nâng lại rồi lấy ra wow. ok rồi. rồi bây giờ anh em chúng ta thay bánh xe cua nha
chúng ta cũng nên đứng vuông góc đây đặt bánh xe song song với cái bánh xe mà khi mà nó nằm ở trên xe nha chúng ta vẫn đứng vuông góc chúng ta để cái lỗ nè nó tương ứng với năm cái 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 ốc lò ra đây à, chúng ta nhấc để nhẹ vào vừa khớp cái lỗ là chúng ta được ok em nhấc về được rồi đưa từ từ vô thôi nha anh em đưa nhẹ 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 thôi đây thấy rồi thấy năm con ok và đúng năm con chúng ta nâng nhẹ nhẹ vào khích khích ok nha anh em đây rồi vào đây thì chúng ta vặn từng con từng con vào vặn nhẹ thôi vặn ghé vào để giữ cái cái lỗ đó thôi một con khi chúng ta gắn vào nó dễ hơn chúng ta tháo rất nhiều nha tay nó nhẹ lắm hai các em lưu ý nha thì mình gắn vào thôi tháo ra vẫn là gắn theo cái cái hình của ngôi sao nha đó mình gắn chéo á một hai ba bốn năm thì một đây một hai một hai ba bốn năm một đây bốn đây đây, đây. Rồi. đây năm con Đây anh em, dặn chéo nha, con đầu tiên đây Còn vừa tay thôi, cái con xéo xuống đây Còn vừa tay thôi em, đừng đừng gọn cứng đó nha nè Rồi, tới con đây Rồi, tới con dưới này các anh em vặn sau con một con thứ nhất thứ hai thứ ba là nó ba cánh ngôi sao được không một hai ba bốn năm chúng ta vẽ ngôi sao vẽ như thế nào thì chúng ta vặn theo cái thứ tự giống vậy nha xuất phát điểm đây một hai ba bốn năm chứ không phải theo vòng tròn vậy nha cứ một hai ba một hai ba bốn năm rồi chúng ta xíu thôi sẽ vừa tay nha nè này xéo này xéo này 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 ok và anh em có thể chạy ít nhất vài chục cây số nữa tìm tới một cái thành phố hoặc là một cái chỗ nào có chỗ dưới xe rồi ít nhất anh em chạy về tới nhà sáng hôm sau mình chở cái bánh xe zin của mình ra tiệm thì họ sẽ tự vá và tự tha lại cho mình ok anh em Nên bây giờ tâm sẽ hướng dẫn anh em cách tháo gỡ con đội ra nữa là chúng ta hoàn thành cái việc mà thay bánh xe cua ok thì thay xong cái bánh xe cua vô thì chúng ta lấy con đội ra thôi thì nhiều anh nhiều bạn cũng sợ là đầu tiên mình cũng sợ lấy con đội ra mình cũng sợ là không biết có dễ lấy không có nặng hay không rồi xe nó rớt xuống ầm xuống hay không thì đó mình cũng sợ nhưng mà thật sự rất đơn giản thôi đây có móc đây đừng cái đê móc vào thôi nếu mà cảm thấy dặn bằng tay được thì chúng ta dặn nếu không thì cứ chúng ta dặn theo cái 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 chuyện này thôi nè đây mình thấy chỗ này đơn giản lắm cũng nãy dặn vô sao thì dặn ra vậy thôi nha ngược hướng lại thôi Đó, xe đá nó xuống từ từ đó nè xe mà còn cái bánh xe còn hỏng bên trên á thì cái con đội nó hơi nặng thôi nhưng mà cái xe mà hạ xuống rồi đụng đất rồi thì con đội đội rất là nhẹ chúng ta nhặt người ta mới được thì đây con đội mà theo xe là của nhà sản xuất để sẵn trong xe của mình á <cười> đây là con đội cơ nha anh em thì trên thị trường hiện tại có nhiều cái chỗ nó bán con đội điện á có nghĩa là chúng ta có con đội thì nó sẽ có cái dây nối điện trực tiếp vào cái máy xe của mình luôn thì anh em mình nâng lên hạ xuống rất nhẹ nhàng đỡ tốn công sức của mình nhưng mà uh, xe mình hiện tại không có con đội đó nên sử dụng đội cơ Rồi xe mình cũng ít xài nên cũng cũng ít xài uh, xui lắm mới mới xài thôi nên lâu lâu vận động lần cho nó tan mồ hôi ra mồ hôi tan mỡ cũng được rồi đây đây chúng ta dặn tay được nè 
đó tâm nhận tay được anh em cũng biết là nó sẽ rất là nhẹ nên vẫn giận tay được nó khó đâu đó, ra đây xuống rồi nhanh nha Đó, xuống về xuống hết xe đó xuống tới phột rồi đó, nhẹ luôn nè đây nè đó rồi xong nha anh em việc là cất về chỗ đúng chỗ thôi để chúng ta đỡ bị lạc hay lần sau có xui rủi chúng ta dùng thì dặn sát xuống chúng ta cất thôi dặn chúng ta thôi anh em bữa nãy mình lấy ra sao thì mình bỏ vô cốp là đúng như vậy thì lần sau chúng ta tìm tới rất là dễ ok chào anh em nha cảm ơn anh em đã theo dõi clip của chúng mình thì mong rằng những cái clip chia sẻ kinh nghiệm như vậy á thì anh em sẽ tiếp thu nhận được những cái kinh nghiệm thực tế mà anh em gặp phải trên đường cũng như là anh em ô tô đã gặp trước đó thì chúc anh em có những chuyến đi thật là bình an và hạnh phúc nha chào anh em